சோவியத் ரஷ்யாவின் ஆட்சி காலத்தில் மிகப்பெரிய நிலக்கரி சுரங்கத்தையும் உலகின் இரண்டாவது பெரிய தங்க சுரங்கத்தையும் கொண்டிருக்கிற கிரைகிஸ்தான் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் எழுபது சதவீதத்துக்கும் மேல மலை பிரதேசத்தை கொண்ட கிரகிஸ்தானின் மொத்த பரப்பளவு சுமார் ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஓராயிரத்தி எண்ணூறு சதுர கிலோமீட்டர்கள் மொத்த மக்கள் தொகை அக்டோபர் பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வர அறுபத்தி நாலு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு இதில் எழுபத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் கிரைகிஸ் இன மக்களும் பதினாலு புள்ளி ஏழு சதவீதம் உஸ்பெக்குகளும் அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் ரஷ்யர்களும் ஒன்று புள்ளி ஒரு சதவீதம் துங்கான்கிற பழங்குடி இனமும் அஞ்சு புள்ளி இரண்டு சதவீதம் மற்ற இனத்தினரும் இருக்காங்க உலக மக்கள் தொகையில் கிரகிஸ்தானின் பங்கு புள்ளி ஜீரோ எட்டு சதவீதம் தலைநகர் பிஷ்கெக் நாட்டின் பணம் கிரகிஸ்தானி சோம்ங்கிற பெயரில் அழைக்கப்படுது கிமு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இன்றைய கிரகிஸ்தானின் மலைப்பகுதிகளில் சித்தியன்ஸ் மற்றும் சாகா போன்ற நாடோடி இனக்குழுக்கள் சிறு சிறு குழுக்களாக பிரிஞ்சு வாழ்ந்ததா கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டில் சீனாவை ஆண்ட ஹான் பேரரசு குறிப்புகள் மூலமாக நாம் தெரிஞ்சிக்க முடியுது முழுவதும் மலை பிரதேசமாகவும் கடுமையான குளிர் நிலவுவதால் ஆரம்ப கால கிரகிஸ்தானின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மனித நடமாட்டமே இல்லை ஆனால் பிற்காலத்தில் வந்த பட்டுப்பாதையின் முக்கியமான வழித்தடமாக கிரகிஸ்தான் இருந்ததால் அங்கே பல இன மொழி கலாச்சாரத்தை சேர்ந்த மக்களும் வர ஆரம்பித்தாங்க குறிப்பாக கிரகிஸ் இன மக்கள் கைர்கிஸ்தானின் பூர்வ குடிகள்னு எந்த இனத்தையும் சொல்ல முடியலனாலும் இன்றைய கைர்கிஸ்தானின் பெரும்பான்மை மக்களாக இருக்கிற கிரைகிஸ்களின் பூர்வீகம் ரஷ்யாவில் இருக்கிற சைபீரியா தான் மத்திய சைபீரியாவின் எனிசே நதிக்கரையில் இருந்த பெருவாரியான கிரைகிஸ் இன குழுவின் ஒரு பகுதியினர் அங்கு நிலவிய கடும் குளிராலையும் மேய்ச்சல் நிலங்களை தேடியும் ஆசியாவின் தெற்கு பகுதியை நோக்கி நகர ஆரம்பித்தாங்க கிபி எண்ணூற்றி நாற்பதுகளில் வடமேற்கு மங்கோலியாவை பூர்வீகமாக கொண்டு வாழ்ந்த நாடோடிகளான உய்கர்களை விரட்டிட்டு அந்த பகுதியை கைப்பற்றிக்கிட்டாங்க கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் எஞ்சியிருந்த கிரைகிஸ் மக்களும் மங்கோலிய பகுதிக்குள்ளே வந்து குடியேறிட்டாங்க சுமார் இருநூறு ஆண்டுகளாக அங்கேயே தங்கியிருந்த கிரைகிஸ் இன மக்கள் பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் வலிமை பெற்றிருந்த செங்கிஸ்கானின் மங்கோலிய படையின் தொடர் தாக்குதலை சமாளிக்க முடியாமல் மேலும் தெற்கு நோக்கி நகர்ந்து இன்றைய கிரகிஸ்தானின் வடக்கு பகுதியான டயான்ஷான் மலைப்பகுதியில் வந்து தங்கிட்டாங்க பதினாலாம் நூற்றாண்டில் கிரைகிஸ்தானின் பகுதிகள் செங்கிஸ்கானின் மகனான ஜகாட்டாயின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது பதினாறாம் நூற்றாண்டுகளில் கால்பிக்ஸ்களின் கட்டுப்பாட்டிலையும் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வாக்கில் கொக்காட் கானேட்களின் கட்டுப்பாட்டிலையும் இருந்தது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் சீனாவின் குயிங் வம்சத்தினர் கிரைகிஸ்தானின் பெரும்பான்மையான பகுதிகளை ஆட்சி பண்ணாங்க பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் கைர்கிஸ்தானின் சில பகுதிகளை உஸ்பெக்குகள் கைப்பற்றி பல உஸ்பெக்குகளும் அங்கேயே குடியேறினாங்க இன்றைக்கும் கைர்கிஸ்தானின் மைனாரிட்டி சமூகமா உஸ்பெக்குகள் தான் இருக்காங்க பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில மத்திய ஆசியா மீது படையெடுத்து வந்த ரஷ்ய பேரரசு கிபி பதினெட்டு எழுபத்தி ஆறுல கிரைகிஸ்தான் முழுக்க கைப்பற்றி அந்த நிலப்பகுதியை தங்களோட பேரரசு கூட இணைச்சுக்கிட்டாங்க லெனின் தலைமையிலான சோசியலிஸ்ட் ஆட்சியிலையும் சோவியத் ரஷ்யாவின் ஒரு மாநிலமாகவே இருந்தது பிப்ரவரி ஒன்று பத்தொன்பது இருபத்தி ஆறுல கைர்கிஸ்தானுக்கு தன்னாட்சி அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது ஆனால் தொடர்ந்து கைர்கிஸ்தான் சோவியத்தின் கட்டுப்பாட்டிலேயே இருந்தது நிர்வாக வசதிக்காக கிபி பத்தொன்பது முப்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஒன்றில் ஜலால் அப்தாத் இஷ்கி குல் ஓஷ் டயான்ஷன் ஃபர்ஜி பொப்லாஸ்ட்னு கைர்கிஸ்தான் ஐந்து மாநிலங்களாக பிரிக்கப்பட்டது சோவியத் ரஷ்யாவின் ஆட்சி காலத்தில் கைர்கிஸ்தானின் பல்வேறு பகுதிகளில் நிலக்கரி சுரங்கங்கள் தோண்டப்பட்டது விவசாயம் மின் உற்பத்தி தொழிற்சாலைனு இந்த பகுதியில் வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது சோவியத்தின் வீழ்ச்சிக்கு பிறகு கிபி பத்தொன்பது தொண்ணூற்றி ஒன்று டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்றில் கைர்கிஸ்தான் சுதந்திரம் அடைஞ்சதாக அறிவிக்கப்பட்டது அதன் முதல் ஜனாதிபதியாக அகாயே வ்ரான் பதவியேற்றுக் கொண்டார் கிபி பத்தொன்பது தொண்ணூற்றி மூணில் கைர்கிஸ்தானுக்கான அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது அடுத்த ஆண்டில் கைர்கிஸ்தான் குடியரசாக அறிவிக்கப்பட்டு கைர்கிஸ்தான் ரிப்பப்ளிக்னு பெயர் மாற்றப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து வர பதவியில் இருந்த அகாயே வ்ரான் மேல பல்வேறு ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்பட்டது முழு அதிகாரமும் அவர் கையிலே இருந்ததால் அகாயே மேல எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படலை பிப்ரவரி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் நடந்த பொது தேர்தலில் வாக்கு எண்ணிக்கையில் முறைகேடு நடந்ததா கர்கிஸ்தானில் பரவலாக பேசப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட துளிப்புரட்சியின் மூலமாக அகாயே ஆட்சியில் இருந்து அகற்றப்பட்டார் 
புதிய ஜனாதிபதியா குர்மான் பெக் பைக்கே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஏற்கனவே அகாயே ஆட்சியில மேற்கொள்ளப்பட்ட மோசமான பொருளாதார கொள்கையினாலும் துளிப் புரட்சியினாலும் ஏற்பட்ட பொருளாதார மந்த நிலையாலையும் கர்கிஸ்தான் மிகப்பெரிய பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்தது இந்த நிலையை சமாளிக்க முடியாம குர்மான் பெக் தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்ய தற்காலிக ஜனாதிபதியா ரோசா ஓட்டன்பேரா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல நடந்த பொது தேர்தலில் அல்மாஸ் பெக் அட்டாம்பேவ் ஜனாதிபதியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாரு சமீபத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல நடந்த பொது தேர்தலில் சூரன் பேவ் ஜீன் பெக்கோவ் புதிய ஜனாதிபதியா பதவியேற்று தற்போது வர கைர்கிஸ்தான் ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கார்